la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo la ve, maestro? Este proceso que ha sido, yo diría que entre, entre a ver, bucólico y aburrido directamente, <risa> sí. eh, empieza a ponerse entretenido. Evelyn Matei dice que había dicho, no voy a comprometer mi capital político votando a favor. Ahora dice, voy a votar a favor. Cae seis puntos. Yo destacaba al principio de este programa que seis puntos, cuando tienes 24 puntos, mm. es el 25% de tu intención de voto. Eh, por dudosas sí. que puedan ser las encuestas, digamos, el 25% del 25% en cualquier parte del mundo, y mágicamente dice, no, 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 soy alcaldesa y no me puedo dedicar a ser el rostro femenino del a favor, mientras Cast sube y la supera de nuevo. Mientras además Michelle Bachelet evalúa hacer un video por el en contra. Se está moviendo todo el tablero de ajedrez sobre el plebiscito. Sí, lo, lo, lo que hicieron con, con Evelyn Matei no, no tiene nombre en términos políticos. Ya se ah, lo habían hecho, eh, acuérdate cuando cayeron Longueira y, sí. y, 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 y Goldberg. Claro, pero en ese momento ella decide subirse y apostar. Ya. ya tú, en ese caso hay una apuesta donde ella acepta la, las reglas del juego. En este caso no le quedó otra más que aceptar algo que a ella no le convenía, que era ir por el a favor. El a favor era un proyecto, es un proyecto de cast en este momento, así quedó eh, no se logró construir las condiciones para hacer un proyecto a favor que era la, la idea de la, de la elite, era, era unificar un a favor con Boric y con Cast. Ya. ese era el plan que era un plan cercano cuando estaba el texto de los expertos claro, después claro. de las enmiendas eso de se, la mutilación, se modifica, digámoslo así Claro, exacto, exacto. Porque este proceso ¿ya? Es, un, es un proceso que es una prótesis de un proceso constitucional real. ¿ya? Uh -huh. y, y luego de, este proceso, de que este proceso había un acuerdo básico de que era en perifollar lo de los expertos, ¿ya? resulta que Republicanos va y dice, no, vamos, vamos, vamos a apostar. Vamos a apostar. Al principio parecía, y yo creo que era así, era para hacer caer el proceso, para no llegar al plebiscito. Pero luego eh, no les queda alternativa más que eh, ante la exigencia fundamentalmente de, del, de, del mundo de las élites empresariales, donde le dicen, mire, necesitamos resolver el tema constitucional. Ustedes tienen que jugársela. Y CAS tiene que girar todo y construir una estrategia nueva que dentro de todo le ha funcionado. Y le ha funcionado fundamentalmente porque han obligado a alinearse a todos los jugadores. Y ahí Evelyn Matei ha tenido que prácticamente demoler sus oportunidades futuras. Mm -hmm. o sea, prácticamente la... No nos olvidemos que estos procesos constituyentes, por fome que esté, por bucólico y pastoril que parezca, ¿ya? es un proceso constitucional en el cual, por ejemplo, el liderazgo de Boric en el anterior proceso constitucional le dio la fortaleza para ser presidente. De, de, solo la única noticia positiva de Boric en tres años fue habérsela jugado por el, el, el plebiscito de entrada al proceso constituyente. Uh -huh. Esa personalidad de ir contra su partido le dio, le dio la vida política que no la tenía en ese momento, estaba pasando por un muy mal momento político. Entonces, esto es relevante y, y lo que hicieron a Evelyn Matei es, es sorprendente. Entonces yo creo que lo, lo más interesante en este instante es vislumbrar cómo efectivamente se empiezan a mover los, resu los resultados, los rendimientos de una jugada que a Evelyn Matei no le convenía porque Evelyn Matei estaba capturando votos por sectores del centro, algunos de los cuales van a ir en contra. Uh -huh. Entonces, y esto le hace perder esos votos. Hay vuelta atrás. Y no puede construir un, un centro. No, 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 no hay vuelta atrás porque, porque es una decisión que, 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 la, que la convierte en, en la fotocopia borrosa de Cast. Claro, claro. O sea, cuando, 
cuando con estos candidatos que son así estilo radicalizado eh, ser la versión no radicalizada de lo mismo es muy malo ahora eh, está bien Cast cambia de, de, de estrategia y se pone a impulsar esta constitución pero, pero tiene disenso interno a esta altura. Yo eso lo veía como muy poco probable. Eh, eh, Kaiser alineándose en contra de él, el, 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 el team de Pancho Malo, eh, eh, una facción que, que, que parece más bien como, no sé si llamarlo como fanáticos religiosos o mercenarios eh, a servicio de quien quiera pagarles, digamos, pero que, que parecen cambiar de opinión en torno a eh, eh, ambiciones meramente personales o a designios que se me escapan a ver, lo que pasa es que el, el jugar al radicalismo eh, al radicalismo con ciertos ribetes integristas eh, uh -huh. es un deporte muy complejo porque tienes que mantenerte en esa posición incluso cuando no te conviene si no se pierde el mensaje eh, José Antonio Castro tiene ese problema. Lo tiene porque técnicamente él pensaba, al igual que Rojo Edwards, al igual que Teresa Marinovich, al igual que Johannes Kaiser, uh -huh. pensaba que en el fondo no había que hacer una nueva constitución y que eso era lo preferible. Ah. Que se había que negociar y qué sé yo, porque bueno, se podía hacer una cosa, pero en este caso él tenía la posibilidad de mantener la nueva constitución. La, la vieja constitución, lo podía hacer. No es que se vio obligado a no hacerlo. Si se vio obligado son por razones que son, que son desconocidas para nosotros, están, están en la oscuridad. Uh -huh. Pero él tenía, tenía la oportunidad y no la toma. Entonces, eso es lo que es interesante, uh -huh. no la toma. Y apuesta a algo que no es, no es nada tonto. Eh, y que me parece evidente que no es una estrategia diseñada en su partido porque en su partido la gente que más o menos estaba en un nivel de poder diseñar una estrategia por relevancia porque está, participaba en la mesa de decisiones esa gente está en la posición contraria no cambiamos Entonces, eso ocurre nada en otra parte claro y, y esa decisión que se tomó es una decisión que puede dar, dar podría llegar a ser muy justo permitirle al, a favor algo, ¿por qué? porque si hoy día miramos los datos más o menos el grueso de la gente de izquierda ya está en un nivel muy alto, 90% votando por el en contra pero todavía es menos del 80% la gente de derecha que está votando por el a favor uy Menos Entonces, lo normal es que esos números se igualen en algún momento. Uh -huh. Sobre todo con el escenario que se está dibujando. Y eso podría acortar la distancia si no eh, modificar el orden. O sea, la cosa está ahí. O sea, ¿es un resultado abierto? Hoy día está ganando el en contra. Eh, vienen viene una, una fuerte... A ver, la gran Ofensiva. pregunta es... La, la gran pregunta... Yo creo que más bien viene una defensiva. Yo creo que la gente que, que está administrando el a favor entiende perfectamente que esto no son tiempos de ofensiva, sino que son tiempos de defensiva. Bien. Y eso es la inteligencia que han tenido, es bajarle el volumen a esto. Mantenerlo lo, todo lo que se pueda en ese carácter bucólico uh -huh. para que inocentemente se presente ante la ciudadanía esto en un momento determinado y se diga, ok, vamos por esto las otras las cosas más polémicas son cosas que a, a primera vista eh, no necesariamente van a ser reticencia, van a generar reticencia en la población, entonces están jugando un poco a eso, yo creo que tienen posibil hay posibilidades de que, de que estemos frente a un escenario estrecho o se podría conservar el escenario actual, que a mi juicio está en el orden del 55% en contra, eh, y, y en, ese, en esas condiciones quedarse. Ya, 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 perfecto. Y, y los movimientos, antes de terminar, los movimientos que está haciendo 
la, la izquierda, es decir, por ejemplo, llamar a Michelle Bachelet, sobre todo teniendo en cuenta que una de las razones de la desaparición de Evelyn fue que, eh, o sea, no, uno de los síntomas es que le propusieron ser el rostro del a favor dirigido a las mujeres y dijo nones, porque es ahí donde sí. Cass tiene una debilidad grande. Digamos. Tú, tú ves, eh, posible que se revierta eso, es una buena medida traer a Michelle Bachelet, que históricamente tiene un voto entre las mujeres fabuloso. Sí. A ver, el, se están moviendo lo, las piezas... A mí me parece en la encuesta que Bachelet no está traccionando mucho. ¿eh? Ya. Hace rato, hace rato que en este último ciclo de los últimos 10 años, hace rato que el voto de izquierda está feminizado y el voto, y, y eso después de Trump se consolidó muy fuerte, uh -huh. y el voto de derecha está masculinizado, que recordemos que era al revés. Claro. Recordemos claro, que claro. era al revés. ¿Ya? Eh, entonces... No creo que una, la, la, la llegada, el arribo de Bachelet sea un factor que mueva mucho la, la aguja. Lo que pasa es que uno ocupa los recursos que tiene. No puede hacer campaña Gabriel Boric, no puede hacer, ni conviene, no puede hacer campaña Camila Vallejo, ¿ya? ni conviene tampoco porque en este momento el Partido Comunista tiene varios flancos abiertos, varias problemáticas. No conviene. Hasta flancos deportivos eh, tiene abiertos. O sea, tiene. Claro. Atleta cubano jugando acá en Santiago. ¿no? Sí, no, no, sí. Eh, eh, o sea, los panamericanos dejaron heridos. Sí. No, solo, no todo fue fiu y tranquilidad, digamos. Fue. Entonces, hay, hay mucho. Eh, entonces, obviamente, necesitan líderes grandes y por eso llaman a Bachelet. Me parece que es una jugada que es inteligente, pero no, es, no va a ser decisiva. La, la clave se va a jugar en el diseño de estrategia. La franja va a ser. Esta franja va a ser un lío. Es una obra, tiene que ser una obra de arte por lado y lado para no cometer el error uno mismo y, y hacer ganar al otro. O sea, claro. aquí nadie puede ganar con la franja. Solo pueden perder con ella. Claro. O sea, Poner un fondo negro probablemente sería lo mejor. Es un partido que rara vez se pasa a los tres cuartos de cancha. ¿no? Sí, claro, claro. No, exactamente. El problema es cómo lo haces para no pasar nunca a los tres cuartos de cancha. ¿Cómo haces una película de cine arte? Claro que no parezca tanto el cine arte porque sería ridículo digamos una película de cine arte donde al final no sabemos cuál es el final una película francesa de cine arte ¿no? donde sencillamente todo queda en suspensión muy bien lo vamos a estar siguiendo tenemos innumerables oportunidades para reírnos y no tanto de lo que viene por lo pronto tenemos otro integrante en el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Guru, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, buenos días. ¿Cómo le va? Don Alberto, don Rafa. ¿Qué tal, Ignacio? Bien, oye tú, Alberto, mencionabas lo de los deportistas cubanos, que eh, es un tema que, claro, eh, eh, Fiu ayer, bueno, los deportistas no sé si lo vieron, estuvieron en la... En la moneda le hicieron un muy bonito homenaje. Fiu salió al balcón de la moneda. Muchos decían, Fiu presidente. <risa> eh, ya se le está pidiendo. Señor Fiu haga algo. Firmó de, lo confirmó de hecho la ministra del Interior, Carolina Toa. Cinco nuevas eh, eh, atletas presentaron solicitud formal de asilo político eh, de la delegación cubana de los que se quedaron. Eh, llegaron 412 atletas cubanos a, a, a los panamericanos. Eh, y solo regresaron 391, esto es como la canción de los perritos. <risa> hay, hay 21 que se mantienen en Chile, eh, y ya, como digo, varios han eh, pedido asilo político, están asesorados eh, legalmente. Ahora, digamos que esto no es que pasó ahora, cada vez que eh, Cuba participa de eventos deportivos de este nivel, Panamericanos, eh, Juegos Olímpicos, Juegos del Caribe, eh, suele suceder que eh, se queden los eh, respectivos eh, países. Eh, algo decía Alberto, eh, que esto, claro, abre un poquito un flanco también eh, complejo para, para el gobierno, ¿no, don Alberto? Sí, bueno, le, le, de hecho, la, la ministra Toa nerviosamente al principio eh, tiró una frase muy desafortunada que le está costando caro en ese, en ese sentido. Claro, así es que, bueno, vamos a... Pueden ver estar que... de vacaciones. Exactamente. <risa> Pero, a ver, a, a Alberto, ¿te acuerdas que el, la deserción venía con el contrato de cada delegación cubana que iba a cualquier competencia de sí. la payaya en cualquier parte del mundo? Digamos? Sí, sí. 
Sí, pues. Históricamente hablando, sí. la delegación deportiva tiene una delegación de seguridad más o menos equivalente. <risa> Pero Debe haber un 5% constitucional el, 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 el margen de error de la delegación cual. Hay, hay eh, el, el, lo, como la encuesta. Hay un eh, hay un, eh, un, una cifra que incluso el mismo eh, de semana desde Cuba mismo que desde los últimos 10 años han eh, eh, pedido asilo, han desertado, o se han quedado en los países donde han viajado las delegaciones deportivas 187 deportistas cubanos en los últimos 10 años no han vuelto a Cuba es lo que es alto. o sea, estamos hablando que acá en Chile hay 21 algunos ya han pedido asilo político, vamos a ver cuál va a ser la cifra definitiva y de uno de los, y de uno de los países que produce más deportistas por cada 100.000 habitantes del mundo, digamos. exactamente, pese a todo le sigue yendo bastante bien en, en los Juegos Panamericanos, bueno eh, vamos a estar después en el Sonar Deportivo desarrollando algunos temas comenzó la liguilla la primera B por ejemplo eh, sigue la polémica del atletismo con no, acusaciones no. cruzadas ahí Oye, lo, ahí esa, lo... esa está fuerte no, está durísima no, 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 está ruda durísimo. ruda porque además Bardín eh, pegó en donde más duele el roquetazo fue a ver sí. ¿qué pasa con las marcas? ¿por qué los que tenemos mejores marcas no estamos ahí? Sí. ¿Y por qué los, las mamás de algunas atletas vienen a decir quién compite sí. o no? Y además nos tratan con términos racistas, clasistas no, no. y xenófobos. Así es. Y, y, y alguien se había convertido, había llegado a la santidad y 48 horas fue arrebatada a la santidad. Sí. O sea, no, Entonces, y, eh, pero aquí los que todavía no, no asumen... De la, de la santidad a la hoguera en un... En un Chile. Sí. Así es. Sí. <ríe> eh, Juana de Arco, mira, con sí. cara de envidia, digamos. No, y acá, acá lo que pasa es que hay muchas cosas que no se sabe porque hay... hay los hechos están más o menos claros que hubo muchas discusiones, pero hay acusaciones cruzadas. Eh, y acá los que todavía no se hacen responsables o hablan oficialmente la federación de atletismo. Aquí hay, hay un tema eh, bien complejo ahí, mm. que es la, el ente que tiene que eh, asumir el, el, la responsabilidad de una cosa que a todas luces, eh, vaya, más allá de quien tenga la razón, quien diga la verdad en, en esta discusión, al final, al final, al final, lo, las que terminan siendo perjudicadas son las atletas. En total, sí. claramente. Ya, los espero, un gusto don Alberto, don Rafa, los espero en el Sonar Deportivo. El gusto es todo nuestro. Don Alberto Mayor, le aprovecho a darle las gracias por este, este espacio. No, no, no. Creo, que nos vamos, creo que nos vamos a seguir asombrando y divirtiendo políticamente hablando en las próximas eh, semanas. Camino a ese... A ese no sé cómo llamarlo, a ese épico 17 de diciembre o épico cómico. Sí, la, 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 <risa> la, la historia de la humanidad nos enseña que lo, los momentos, los grandes abismos tienen su lado divertido. Sí, claro, sí, claro. Y negarlo es, es una frutería. Alberto, muchísimas gracias, compadre. Un abrazo. Nos vemos.